Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Star Control 2. Wir haben beim letzten Mal die Maikon dazu gebracht, ähm, in die Falle der Sarin zu fliegen. Und ähm, äh, die werden sich jetzt langsam auf den Weg nach hier, ich glaube, nach hier unten machen. Organon, ich glaube, das war das. Ähm, und dann ihr ähm, Heimatterritorium sozusagen mehr oder minder unverteidigt zurücklassen. Ähm, und während sie dahin fliegen, würde ich sagen, erledigen wir noch ein, zwei andere Dinge. Äh, erstmal fliegen wir hier raus. Du, 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 du. So, wo können wir denn mal... Ah, sind schon, haben sich schon ein Millimeterchen bewegt. Wo können wir denn mal hingucken? Ah, ah, Gamma Scorpii klingt auch ganz gut. Da sind noch eine ganze Menge. Nee, da gucken wir mal woanders hin. Ja, ihr bewegt euch ja relativ fix. Das ist ja gar nicht schlecht. Ich will nämlich noch so ein weiteres Eggcase einsammeln. Äh, wer weiß, wozu wir das nochmal brauchen können. Und wir äh, wissen ja, dass es äh, zumindest drei geben soll. Äh, wenn ich den richtigen Planeten finde, wo es ist. ist es nicht Zeta ist es nicht Epsilon ist es nicht Gamma ich glaube da ich glaube auf Gamma ist einer oder eins jetzt fliegen uns auch die ganzen Micons hinterher das muss ja nicht sein mein Gott nur fliegt mit eurer Flotte mit wir haben eine Falle für euch gestellt das ist doch furchtbar undisziplinierte Pilze naja so, hier sieht das schon ein bisschen ruhiger aus. Dann gucken wir mal nach hier. So. Ah, keiner da. Und es ist eine Shattered World, ja. Tectonics Class 8, das ist doof. Ei, ei, ei. Eine Menge. Da. Da wollen wir hin. So, das wollen wir gleich einsammeln. Near an unusual volcanic fall, we have found a fragment of some kind of biological encasement or shell, which is made of incredibly tough heat resistance made of fungal fibers. We can find no, we can find no sign of any life form which may have hatched from this eggshell. But we will bring it back to the flagship for further study. Ja, dann ab. Weg da. Bloß weg da. So. Gut. Dann würde ich sagen... Mm, ja. Die Micons sind unterwegs, dann... Lassen wir sie mal fliegen. Und in die Falle tappen. Hier hin benutzen unser äh, quasi Portal und begeben uns mal ähm, zu einer anderen Rasse, die wir noch nicht, ich glaube noch gar nicht, nee, die haben wir noch gar nicht getroffen, von der haben wir nur gehört und die wollen wir jetzt mal besuchen, mal schauen, ähm, wie nett die so sind. Das sind die Druids. Und deren Heimatplaneten ist, wenn ich mich nicht völlig täusche, Zeta Persi. Also das Heimatsystem. Und ja, dann schauen wir gleich mal vorbei. So. 
Ihr seid halbwegs freundlich, soweit ich mich entsinne. Deswegen, ja, ja. Ja, es ist gut. Wir wollen zu eurem Heimatplaneten. So. Attention, hm. Alien Starship. Guten Tag. You have arrived at the Central Trade World of the Crimson Corporation. Gut, das sieht sehr bequem Home aus, übrigens. Of the Druge. Ja. Be welcome and take advantage of our excellent deal. Genau das habe ich vor. Know that you have Micron Deep <lacht> Child Egg Case Fragments aboard your vessel. Tatsächlich? Would you consider trading them to us? For a shiny new Muller starship? No. Our sensors reveal that you have one of our more powerful hyperwave casters on board your ship. Have no fear, Captain. It was abandoned on the Bervixi moon, and by our law, it belongs to you. <laughs> However, we are fond of the device and wish to regain it through trade. Uh -huh. Give us the caster. And we will give you all the fuel your ship can hold. We note you possess. Oh God, jetzt geht da alles durch, was wir haben, meine Liebe. In exchange for the simple device, we will give you three Muller starships mm -hmm. and fill your fuel tanks at no extra charge. So ein bisschen sehr äh, bedrohliche Musik im Hintergrund. Oh, ja, E-Gitarren. Aber sehr leise, schade. Egal, ähm, ähm, ihr seid also, das ist ja euer D D D Dungeon. Oder, also ich meine, deine Nase läuft und es ist... Ich wollte gerade sagen, du siehst ein bisschen teuflisch aus. Allerdings deine, deine Sitzposition, nenne ich es mal, oder Hangposition, konterkariert das so ein bisschen. Wirkst nicht so dämonisch. Eher ein bisschen arm dran, aber gut. Ähm, uh, what can you tell us about this trade world? This is the heart of our operation. Mm -hmm. The vital core of the Crimson Corporation. So, so. A million deals are made here each mm -hmm. day. Perhaps more. Mm -hmm. You would be wise to take advantage of all our services, Captain. Mm -hmm. You will not find better deals anywhere. Um, hmm. Ja, was habt ihr denn so zu verkaufen? Since this is your first time trading with us, Captain, allow me to explain our standard operating procedures. Mm -hmm. We will sell you fuel, ancient artifacts, ah. even our own Mauler ja, starships. Drauf geschissen, das zweite. All that we ask in return is that you assign some of your crew was? to serving here in our trade world. Können wir gar nicht in Frage. Nee, 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 nee. So, so haben wir nicht gewettet. Ähm, äh, I will never sell my crew to be your slaves. This is a great loss for us both. But we will not make an exception hm. in your case. Gucken wir mal. However, please try to be receptive to what I am about to say. Ja? We have taken the liberty of entering your ship's ja, das habe ich schon gemerkt, NSA. Mhm. To investigate the agreement signed by the Earthling Volunteers, <lacht> who serve aboard your vessel. Aha. As we expected, we found that they <lacht> have promised to obey you, Aha. Captain. Under every circumstance, no exceptions. You are fully within yep. your rights to deal with us in our required manner. Yeah, yeah. Should you change your mind, we will always be ready to work with you, Captain. Um. Was? We are prepared to make a deal. Machen wir so rum. Mm, I will sell the egg case fragments to you. Captain, a special deal. A bargain unequaled. Instead of the usual payment hm? we would give for this item, ja? what would you say to a different exchange? Mach einen Vorschlag. We would like to trade your commodity for a highly valuable precursor artifact. Das klingt gut. A rosy sphere. Das klingt blöd. Its origins are filled with wonder, and its powers are uncontestable, though subtle. 
dessen bin ich sicher. Ja, das Ding wollen wir haben, das brauchen wir. Hm. Tell me more about this artifact. This rosy sphere. Its genesis is lost in antiquity. Along with the race who created it. The marvelous precursors. Ja, ja. Note how the device glows. How it throbs. Pulsing slowly. Bright, then dark. Like the heart of a slumbering god. Ach so. Captain, this artifact has been in our possession for eons. Mm -hmm. Vast brutal wars have been fought over its possession. Mm -hmm. The offer we make to you here today is quite unique. Okay. <coughs> Do not make a hasty choice. No, you have me shown it. Uh, I accept this unusual offer. Ha <laughs> ha! You are indeed a wise young human. Thank you. The rosy sphere is yours. Mm, sehr schön. Gut, dann sind wir hier äh, Very well. mit euch fertig. Return soon, Captain. Your patronage is appreciated. <coughs> Ja. So, ähm, dann gucken wir doch mal. Wir haben jetzt immer noch ein Eckcase, was gut ist, und die Rose ist hier. Okay. Gut, dann fliegen wir hier mal weg. Ihr seid ja doch äh, ein bisschen, ich sag mal, ist, äh, anders. Also, äh, lass mich durch. So, kannst du weiter in deinen Ketten hängen und während du das machst, überlegen wir uns, ähm, wo wir jetzt hinfliegen. Ähm, wie sieht denn die Lage bei den Mikon aus? Ah, das ist gut. Ah, das ist der Bereich der Dude, das ist gut zu wissen. Wir können ja nochmal auftanken. Hm. Äh, welchen haben wir nochmal benutzt? Was wir mit den hier? Na, ne, Melnomi trat sich auch ins Blutsch-Territorium. Das ist ja interessant. Da, 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 da. So. Hallo, Junge. Welcome back, Captain. You are our favorite customer. In der Tat. Now, what can we do for you today? I have done a ganze Menge Kram, den ich verkaufen will. Um, there's some items I would like to sell. What would you like to sell, Captain? Um, alien life form data. Four hundred fifty-six units of biological data we downloaded from your ship earn you nine hundred twelve credits. Good. So, und jetzt würde ich gerne auftanken. Äh, Fuel. Mmh, fill my fuel tanks to the maximum. Dankeschön. In der Tat. Wir auch. Ihr seid wirklich die praktischste ähm, Rasse. Ähm, so, dann wollen wir mal gucken. Maikon fliegen weiter fröhlich. Und hier die Fuel-Anzeige stimmt schon wieder nicht, na egal. Die Maikon fliegen weiter fröhlich nach Organa. Wie sieht es denn da aus, wo wir eigentlich hinwollen? Wir haben ja der gute ähm, Captain Tanaka, wie wir uns ja ganz dunkel erinnern, hatte uns ja etwas von einem komischen äh, Test erzählt, den die Maikon in Beta Brahe durchgeführt haben, wo er äh, Augenzeuge war wo irgendetwas, also das Ergebnis war eine Explosion ähm, wie eine neue Sonne und wir wissen ja von den äh, wie hießen die, also äh, von denen hier drüben den Myrnomyr ne? also den Myrnomyr oder also ihr, ihr wisst, was ich meine die ja ähm, ihre Metamorphose oder was auch immer sie da machen wollten ähm, vielleicht durch ähm, 
zusätzliche Sonnenaktivität verstärken könnten, oder wir die dadurch verstärken könnten, was uns sicherlich helfen könnte, weil dann könnten wir die vielleicht fragen, ob die bei uns mittun wollen. Und äh, ich würde sagen, das ist jetzt unser nächster äh, Schritt in unserem Masterplan. Erstmal müssen wir Beta 3 finden, das wird am schwierigsten hier. Da. Okay. Ja, da würde ich sagen, wenn wir beim nächsten Mal uns dann auf den Weg machen und äh, mal gucken, was wir den Maikon klauen können. Okay, also bis zum nächsten Mal. Tschüss.